नमस्कार जय हिंद भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है देश का अगला सीरियस कौन होगा यह हर कोई जानना चाहता है लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्रालय ने एक नियम बदल दिया है नियम क्या है कि सीडीएस की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसमें तब्दीली की गई है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है इसके बारे में हम विस्तार से आपको खबर बताएंगे लेकिन पहले अपने तमाम दर्शकों के लिए हम बताएं कि भारत तक लेकर आया है आपके लिए कोकू एफएम की तरफ से एक खास पेशकश अगर आपकी दिलचस्पी है इसी तरह की रक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कहानियां सुनने में किस्से को सुनने में विदेशी नीति से जुड़ी हुई कई सारी किस्से कहानियां सुनने में तो आप कुकू एफएम जो है वो डाउनलोड करिए और आपके लिए खास भारत तक लेकर आया है एक विशेष ऑफर जो हम आपको दिखा भी रहे हैं पचास प्रतिशत तक आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी तरफ से दिया गया है तमाम ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियां आपको कुकू एफ पर मिलते हैं तो जरूर डाउनलोड कीजिए अब बात कर लेते हैं अपनी खबर की दरअसल सीडीएस की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है उसको लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है अधिसूचना में क्या लिखा गया है क्या बदलाव है ये आपको हम जानकारी देते हैं दरअसल खबर यह है कि सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार अब उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं या वो अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से रिटायर हुए हैं लेकिन नियुक्ति की तारीख को बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है यानी केंद्र सरकार जब चाहे तब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के रिटायर सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनाने का फैसला ले सकती है इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया है इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है इसमें लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या समकक्ष रैंक से रिटायर अधिकारी या इसी पद से सेवारत अधिकारियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है लेकिन वो अधिकारी नियुक्ति के वक्त बासठ साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए बासठ साल की उम्र सीमा डालने की वजह से अब इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड प्रमुख सीरियस की दौर से बाहर हो चुके हैं क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को रिटायरमेंट बासठ साल की उम्र में होता है मतलब ये कि बासठ की उम्र में रिटायर हुए हैं तो सीडीएस नहीं बन पाएंगे जो अधिकारी सेवारत हैं और उम्र की सीमा पार नहीं की है वो सीडीएस जरूर बन सकते हैं तीन स्टार वाले जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल या फिर नौसेना के वाइस एडमिरल 60 की उम्र में रिटायर होते हैं यानी अगर ये रिटायर हो भी गए और उम्र बासठ से कम है तो भी वो सीरियस बन सकते हैं दरअसल बीते साल ही देश ने अपने पहले और बेहद होनहार जानकार सीरियस जनरल बिपिन रावत को खोया था एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी जिसके बाद से ही लगातार सी का पद कुर्सी खाली है और लगातार इस बात पर गहन मंथन चिंतन हो रहा है कि देश का अगला सीरियस कौन बनेगा लेकिन उससे पहले सरकार ने सीरियस कौन बनेगा उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा उस पर कुछ जो उसके तरीके हैं जो नियम है उसको बदला है और एक तरीके से इस पे अब हम कह सकते हैं कि जल्द ही कोई नया सीरियस हमें देखने को मिलेगा और उस पद को शोभित करता हुआ भारत की सुरक्षा में वो अधिकारी अपना पूर्ण समर्पण देगा और भारत की सुरक्षा रक्षा पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी ऐसी हमारी उम्मीद है आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए देखते रहिए भारत तक